Good morning, students. The other day, I discussed chapter number five, and the name of the chapter was e-commerce. And that day only I had given you the introduction about the chapter, and I told you what do you mean by commerce and what do you mean by e-commerce. Then I told you basically commerce means. Buying and selling of goods and services, and when you are doing this buying and selling of goods and services by using the electronics media, that means by using the internet with the help of mobile, laptop, and computer, those types of commerce is called e-commerce. And then I explain what do you mean by the traditional commerce. There, I given you the. I have given you lots of examples of traditional commerce. The commerce means the buying and selling. So what we are doing in our day-to-day -day life, like कोई कोई बाजार में तुम गया जहाँ से कोई सब्जी खरीद रहा है या मछली खरीद रहा है या या अंडा खरीदे. You are going on your own. You are buying. You are talking to the suppliers. The suppliers is talking to you. They have to, you know, establish the big, you know, you can say, establishments for doing all those business. All those things I have discussed in that day's class. And while I discuss about the e-commerce and the traditional commerce, with the help of the definition, I discuss some features of e-commerce and the features of traditional commerce. And in today's class. I am going to discuss few differences between the traditional business and the e-business. All right, brother. So, if you know the meaning of traditional business or traditional commerce, whatsoever might be, and if you know the meaning of e-business or e-commerce, and if you know few characteristics, easily three to four points of differences you can write on your own. And once more, I want to remind you. Whenever you are going to write the differences, you have to write it with the full sentences. Don't write as a low, high, wide, short like that. You don't write, brother. It must have been given in your book. But whenever you are going to do it for your examination purpose, you have to write the full sentences. It's very, very important. If you don't write the full sentences, you are not going to get the full marks. Remember that. Even if it is not given in the book, you have to write that the instruction. Okay, that's very important for you. So in today's class, I am going to discuss the difference between. I have just written it in the short form. You know what? Points of distinction. TV is traditional business. Because you may have the question, sir, TV is what? You know, because of the less space, I have just given the short term. T of the TV is traditional business, and you know the meaning of traditional business. And here I have given E of the TV is E business. Okay. So first thing, see, you can write the uh, definition of traditional business. And the definition of e-business, that's def def definitely this is a difference. Everyone is writing it, so that point I am not going to discuss because you know the meaning of e-business and you know the meaning of traditional business, so that you can write as a points of distinction and as a differences. I am going to discuss at least five to six points. Remember it. I am going to discuss so many points. First, formation. That means whenever you are going to do this business, you have to take care of lot of things. So here. Traditional business is difficult to form, difficult to start, because to start a traditional business, lot of things are required. बेटा, जैसे तुम्हारा घर में तुम कोई दुकान चलाने के लिए दुकान start करने जा रहे हैं, तो दुकान start करने के लिए बहुत सारी चीज़ का तुमको ज़रूरत है. Lots of things are required. It's not so easy to do it. You require a space. You require a proper place where you are going to start it. Then you require a space to keep the things. Then you require a place where the customers should come and stand. Lots of things, so it is not so easy. The traditional is little difficult. What about so many people will go there? Where they will stand? How they will buy? Lot of difficulty. Lot of when you are going to the market, when you are going to big shop in Ranchi and all to buy something, you must have noticing what all difficulty you are facing it. So here yeah, the formation is difficult. And in case of business, very simple. Nothing, not at all required. Because you directly, what happened? You know that Amazon, Amazon, what they are doing? What they are doing? It. You are knowing better than me because you are always doing the, you know, uh, online order and all those things. You are purchasing it. They are not producing it. It is going to them. They give the order to that particular concern, 
and then they supply the goods on their name and they have some commission systems. So that is very simple. E-business is very simple. Right? Second thing, setting up cost is very important. When you business start करने के लिए, you require some fixed assets. जैसे तुम्हें दुकान start करेगा बेटा, उसके लिए building चाहिए, उसके लिए table चाहिए, कुर्सी चाहिए, तोलने वाला machine चाहिए, सामान रखने के लिए lot of furniture and all those things are required. So that is why setting up cost of a traditional business is very high. Even you can see एक दुकानदार जो मुड़ी में टोकरी में सब्जी लेकर के भी जो बेचने जाता है बेटा, उसको भी बहुत सारी चीज़ की जरूरत है। एक टोकरी चाहिए, तोलने के लिए उसका तराजू चाहिए, या तो ना जहाँ पर वो दुकान लगा है उसको अपन प्लास्टिक में ढकने के लिए एक तो चीज़ है। So what you found out if you come compare it, you will find that definitely the setting up cost of a traditional business is very high. On the other hand, the setting up cost of a e-business is very low because too many fixed assets are not required. कल तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना है एंड यू शुड हैव द इंटरनेट कनेक्शन एंड ऑल इजीली यू विल बी एबल टू डू इट सो सच ए लॉट ऑफ फिक्स एसेट्स जैसे एसेट्स का मतलब तुम जानता है बेटा दुकान चलाने के लिए बिल्डिंग चाहिए दुकान चलाने के तुमको फर्नीचर चाहिए दुकान चलाने के सामान रखने के लिए सिस्टम चाहिए बहुत सारी चीज की जरूरत है बट इन प्लेस ऑफ ई बिजनेस दोस थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड दैट इज व्हाई दे आर सेटिंग अप कॉस्ट इज लो नेक्स्ट फिजिकल प्रेजेंस फिजिकल प्रेजेंस In traditional business, it is necessary because what traditional business का system क्या है? अभी भी तुम देखे हो अभी कालबुद बाजार है, Wednesday market today. When I go to the market, my presence and the seller's presence is required. Buyer and sellers both are present there. Yes or no? कोई भी दुकान से हम किसी का दुकान से लगे सामान पुनः भैया के पास तुम सिंगारा खरीदने के लिए बड़ा the पुनः भैया ये दे और साम representative वो भी भेज दिया and you are there or your representative is there so their physical presence is very very important but in place of e-commerce not necessary physical nahi hai tu ghar mein dukan khul rahi kya suppose you are going to buy something from uh, uh, some american company you are not going to america or england or somewhere else tu ghar mein baitha hu apna bedroom mein wahi se laptop mein ya mobile mein tu order place kar diya tumhare paas tu aa gaya kon aapne bheja kya hai bhai usko chehra kaisa hai kya aise dekhne wala hai jo le raha hai uska kya chehra hai nobody knows So there is no physical presence it required. It is it is known to you, and I told you it is, it is you are knowing better than me these things. Next scope, understand very important scope of traditional business. Traditional business, a limited area me tum kar sakta hai beta. Jaise lapra ka jo dukan dar hai, jo yahan chala raha hai. वो एक लिमिटेड एरिया में लपरा वाला आ सकता है मतलब एक कारण है हेशालंग वाला आ सकता है नुवाडी वाला आ सकता है दुल्ली वाला आ सकता है चावा वाला सो एक लिमिटेड प्लेस में दे कैन डू इट ऑल ऑफ अस आर नोइंग बेटा ऑन द अदर हैंड द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज अनलिमिटेड दुनिया का कहीं से भी कोई चीज तुम मंगा सकता है सो इट इज अनलिमिटेड दैट इज द स्कोप इज अनलिमिटेड कहीं पर कोई बेच सकता है कहीं से कोई सामान तुम ले भी सकता है दैट इज द स्कोप इज अनलिमिटेड इन प्लेस ऑफ ई बिजनेस बट इन ट्रेडिशनल बिजनेस यू नो दैट लिमिटेड स्पेस जैसे बुध बाजार में लोग सब्जी खरीदने जाते हैं बेटा सोमवार बाजार में या शुभ बाजार में इवन डॉक्टर बाजरा राय खिलाड़ी से भी आदमी खरीदने नहीं आता है द पीपल ऑफ दिस सराउंडिंग्स द लिमिटेड एरिया पीपल आर गोइंग देयर टू बाय सो हियर द स्कोप ऑफ बिजनेस इज लिमिटेड इट इज इन द लिमिटेड एरिया ओनली ऑलराइट ऑन द अदर हैंड ई बिजनेस इज अनलिमिटेड कहीं से भी दुनिया का कोई कोना से भी आदमी तुम्हारा सामान खरीद सकता है और तुम भी कहीं से ले सकता है दैट्स द नेक्स्ट पर्सनल टच Definitely, in traditional business, in the first day when I told you the definitions, I told you the traditional business depend on your behavior and attitude. Because there is personal touch. This dukandar ka behavior, this dukandar ko customers ko convince karne ka tarika acha hai beta. You must have been seen in his place. Always the crowds are there. Maybe the beside fellow who is nearby to him, he must be selling the things in the same price. But you notice. Very less people are going there because why? He doesn't have any personal touch because there is face-to-face -face contact is there in traditional business and when there is face-to-face -face contact, the business depend upon the personal. So there is lot of personal touch is there, high personal touch is there, and in place of e-business, all of us are knowing there is no personal touch at all. Just now I told you 
बेचने वाला और खरीदने वाला आपको मुंह में दिखाई नहीं होता बेटा नोबड़ी कंसी जब ऑनलाइन मॉडल तुम मोबाइल से भेज देता है कि लैपटॉप से भेज देता है तुम्हारा चेहरा क्या है तुम क्या है कहां से है कैसे देखने वाला देर नो देर नो पर्सनल टच एट ऑल दस ऑल ऑफ अदर नहीं लाइक वेन आई एम टेकिंग क्लासेस देर इन द क्लास रूम देर इन से आओ पर्सनल टच से टू मच कोई बात नहीं बीमार है कोई आदमी पढ़ आगे पूछता क्या हुआ बेटा कल कैसे चोट लग गया था ना तुम तो मोबाइल इशू शो इट हटा जरूर नाटक मत करो तुमको कुछ नहीं हुआ यू आर जस्ट शोइंग मी इन प्लेस ऑफ इन ओ लाइक इन ऑनलाइन क्लासेस और यू कैन से जूम क्लासेस एंड ऑल दो थिंग्स देर इज नो पर्सनल टच टू मच तभी भी हम लोग का तो कुछ है बिकॉज वीडियो ऑन करके कभी कभी बातचीत कर लेते हैं और उसमें जब तुम ई कॉमर्स करता है ई बिजनेस करते हैं कोई बात करने वाला नहीं खाली ऑर्डर दे दो यू कैन नॉट सी बट माई दैट वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड कोई भी बिजनेस करने के लिए स्टाफ का जरूरत होता है इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस बेटा थोड़ा बहुत काम जानने वाला से चल जाएगा कैसे सेमी स्किल उसको बोलता है जैसे कैसे तुलना है उसको जो तुलने वाला पांच किलो आया कि छह किलो है उसको कम से कम पता होना चाहिए उसमें लिखा है क्या पढ़ने वाला है तो सेमी स्किल स्टाफ इज रिक्वायर्ड बड़े बट सामान दिखाने के लिए इसमें क्या कॉम्पोजिशन उतना जरूरत नहीं है बट इन प्लेस ऑफ ई बिजनेस हाई स्किल बिकॉज एवरीथिंग इज डान थ्रू इंटरनेट लैपटॉप ऑर्डर कैंसिल करना है तो कैसे कैंसिल करना है इसको रिटर्न करना है तो कैसे रिटर्न करना है यह पर्सन जरूरत नहीं कोई भी आदमी आएगा तुम्हारे दुकान में इंटरनेशनल बाबू ये सामान हम नहीं लेंगे ऐसे दो तुम क्या करे उसको सामान लेकर के तोल करके देख लेगा पांच किलो लेके गया तो पांच किलो है कि नहीं है एंड वॉट इज चेक इट हम जो दिए थे वो मेरा ही सामान है कि नहीं है वो देख कर हाँ ठीक है पांच किलो है ठीक है इसको लाख देते पैसा ले लो सो यह ज्यादा स्किल का जरूरत नहीं ऑपरेटिंग का ऑपरेटिंग ऑपरेट करने के लिए बिजनेस को बहुत ज्यादा हाई क्वालिफाइड पर्सन हाई स्किल पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड बट इन प्लेस ऑफ ई बिजनेस हाई स्किल यू नो दैट कंप्यूटर जानना चाहिए उसको नॉलेज होना चाहिए सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होना चाहिए हाई स्किल सो दीज आर पॉइंट रिमेम्बर इट फर्स्ट डेफिनेशन आई आई नॉट टोल्ड आई नॉट रेड इट यू नो द डेफिनेशन ऑफ बोथ यू कैन राइट इट सेकेंड पॉइंट आई से फॉर्मेशन इजिली यू कैन राइट इट देर आई टोल यू Setting up cost. Why they are more? Why they are less? I just I told you. Physical presence. You know the meaning of physical presence when there is actual presence is there. Face to face contact is there. You have to do the physical presence. Scope. मतलब कहाँ कितना ज़्यादा आदमी इसमें इससे सामान खरीद सकता है कितना ज़्यादा ज़्यादा में तुम business कर सकता है. So here limited here only limited. Why I already explained you. Personal touch. Here high here low and here type of staff required. I told you semi skill and then I told you high skill. I hope it is clear to you. So only these points you remember. If you remember these points, and if you have the idea about the traditional business and e-business, I think you will be able to write the differences on your own, brother. So thank you, thank you so much for today's class.